wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa ahsanal hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> ايما جي نا وان رانا تا تلاتا شا ديا غا واتن 10 2022 شا هدو ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1444 mun hada a wannan makaranta ta School of Nursing da ke nan Madobi chapter a cikin garin Kano domin gabatar da wannan topic da Amir ya gabatar mai taken aikin jinya a mahanga ta addinin musulunci to kafin mu shiga zan ga muku wasu abuwa guda uku kowa ya rike su yayi tafiya da su a cikin rayuwar sa ta ba ma iya ta kawai wannan fannin da kuke karantawa ba ta rayuwar gaba daya abin shine duk abin da kake yi ka so abin da kake yi ka inganta abin da kake yi ka nemi aljanna da abin da kake yi kuma mai ta inji to na farko wannan aikin da ko zuwan ku makaranta ku karanta wannan fanni na jinya shin kowa shi yake son ya yi wannan zabin kansa ne da sha'awarsa da kuma son ya bada gudumawa ta wannan fanni ko ko iyayensa ne suka tila su ta masa ko kwalarura ce ko dole ce ko rashin yanayi ne ko kuma akwai abin da ka nema ba ka samu ba ya zama wannan din shi ya zama ba yadda zaka yi shi kawai ka samu tambaya kowa shi ya zabi wannan fanni saboda muhimmancin sa da irin gudunmuwar da zaka bayar a ciki da bukatar da al'umma take yi zuwa ga wannan fanni haka ne to duk abin da ba ka so wani ne tilas ta ka kai da abin da ba kai ka zaba ka yi da kanka ba da abin da kake ganin dole ce ta sa kake ko na rura ce ko rashin aikin yi ne ko rashin samun wani abu ne ko maleji kake bari ne maleji dai da wannan ko ya zame mun ba yadda zan yi to na farko tunda ba ka san abun ba za ka tsaya ka yi shi yadda ya kamata ba sannan na biyu bayan ka so abin da kake yi ka yadda abun nan san ranka ne san zuciyarka ne kuma gamsuwa kai kuma yarda kai kuma sanin muhimmancin abin kai yasa kake yi to dole zaka tsaya kuma ka yi abu na biyu shine ka inganta shi a tsaya ayi karatu sosai saboda mu'amala da mara lafiya mu'amala ce da take da hatsarin gaske idan baka inganta abun ba ta bangare guda uku zurfafa ilimin ka a fannin da kake yi ka tsaya ka gane karatun da ake maka sosai ka fahinta sosai sannan na biyu ka shigar da halayenka masu kyau a cikin aikin nan domin hali ma ya fi tasiri wajen mu'amala da da mara lafiya saboda ka ka sa hali mai kyau ka inganta abun sannan fa za ka iya samun aljanna ko ka shiga wuta ta hanya aikin ka za ka iya shiga aljanna da aikin ka kuma za ka iya shiga wuta da aikin ka saboda ka ka nemi me ka nemi aljanna da wannan aikin da kake yi ta hanyar neman albarka da godiyar jama'a da ke yarinya Allah saka mu kika yaro Allah saka ma da alheri kai amma fa na gode Allah ya ma albarka Allah ji kan iyayenka irin yadda kai mu'amala da fashion gwargwado da zai maka irin wadannan addu'o'i to kun ga kuma kana bukata wannan addu'o'i domin gina rayuwarka ta gaba 
amma an ka zama halayenka ba su da kyau to wani ma Allah ya isa zai ma wani kuma tir zai yi da kai wani zai Allah wadanka kamar yadda da yawa za mu ga wasu jami'an lafiya da suke aiki a asibitoci wasu ana ya ba musu ana musu addu'a ana sa musu albarka wasu kuma zaka ji ana tir da su saboda yadda suke yi wa mutane mu'amala mara kyau da rashin nuna halaye masu kyau da dabi'o'i masu kyau da tausayi da lallashi da jan hankali musamman a dakin haihuwa da wasu gurare wacce za ta zo tana ihu kuma ta tana dariya ko mara lafiya yana cikin damuwa sosai kai ko babu alamar damuwa tare da kai to kun ga wannan shine dalil da yasa na gabatar ku rona buwa guda uku don na san su ne za ka yi ta kallo lokacin da kake aiki ka so aikin da kake yi ka inganta aikin da kake kuma ka nemi shiga aljanna da shi domin Allah ta'ala ya shigar da mutane aljanna da yawa ta cikin ayyukan su annabi alai salatu wassalam ya ba mu labarin wani mutum da yake ba mutane bashi sai ran nan yace a je a bincika duk wanda bashi da halin biya ya yafe masa domin shi ma ko Allah zai yafe masa sai Allah ta'ala yace wa mala'iku ku rubuta shi cikin wadanda na yafe musu sanan annabi alai salatu wassalam ya ga mana wata mata a cikin banu isra'ila wanda ma lalata ce yamma ci lalata take yi rayuwarta amma ta yi aikin tausayi da ta zo tana bukatar ruwa ba ta samu ba ta ga wata rijiya babu guga ta shiga cikin rijiyar ta debo ruwa ta sha za ta tafi sai ta hango kare ta hango kare yana yin haushi yana bukatar taimakon ruwa sai tausayi ya kama ta ta koma cikin rijiyar ta debo ruwan ta bawa karan sai Allah fa shakara laha fa gafara laha sai Allah yace na gode miki kuma na yi miki gafara nan ba karan aka duba ba kare fa tausayin da ke cikin zuciyar matan Allah ya duba in har za ta ga cewa kare yana jin kishirwa kuma tausayi ya kama ta na cewa ya kamata a taimaki karan nan a ba shi ruwa ya sha wannan tausayin Allah ya duba wacce za ta ba wa kare ruwa ya sha kuna ga za ta wulakanta dan adam za ta wulakanta dan adam ba to wannan tausayin Allah ya duba a ranta sai yace ya gafarta mata duk zinubin da ta aikata kuma sannan ya mata alkawarin shiga aljanna sannan wata mata kuma ta nuna rashin tausayi akan mage ta kama mage ta daure ta ta kita ta fita barta ba ci ba sha ba ta sake ta ta tafi nema ba kuma bata ci da ita bata sha da ita ba sakamakon haka har wannan mage ta mutu da yunwa da kishirwa rashin tausayin da ta nuna yasa Allah ta'ala yasa ta auta saboda ba ta da imani to zidan Allah kuna ga mutumin da zai da zai yi wa mage rashin imani a saka shi a wuta ina ga wanda ya nuna rashin imani akan mutum kun ga shine min babu aula kamar yadda waccan ta tausaya wa kare sakamakon tausayin ta ga kare Allah yasa ta aljanna wannan kuma ta azabtar da mage hatta mutu da yunwa sakamakon rashin imanin ta ga mage Allah ta'ala yasa ta auta wani mutum kuma yana tafiya sai ya ga wani abu akan hanya da mutane suke cin karo da shi suna faduwa suna tuntube suna faduwa sai ya ce kai wannan gurin ka dade kana zalintar mutane suna tuntube suna faduwa suna jin rauni ni ko yau sai na cire ka ya cire wannan abun sai annabi alai salatu wassalam ce ra'aitur rajula fil jannati يتكلم في الجنه في شجره قطعها على ظهر الطريق كانت تؤذي الناس النبي عليه الصلاه والسلام يقول انا ga mutumin a gidan aljanna yana shawagi yana shiga ko ina aljanna ba ai masa iyaka ba saboda ya ga wata bushiya ta fito akan hanya mutane suna tuntube da ita suna faduwa ya tsaya ya cire ta me yasa Allah ya bashi aljanna ku duba karanta aikin kuma ku duba girma aljanna Allah ya duba zuciyar mutumin da mai tausayi ne shi fa ba shi ya ji tuntuban ba a a tausaya wa jama'a yayi cewa idan na bar bushiyan nan jama'a za su ci gaba da cin karo da ita suna faduwa dan haka bari in cire ta ya cire ta Allah ta'ala ya sa shi aljanna saboda arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama 
masu tausayi Allah yana jin tausayin su ku ji tausayin na kasa da ku sai Allah ta'ala na sama da ku ya ji tausayin ku man la yarham la yurham wanda bai da tausayi bai da jin kai shi ma ba za a ji tausayin sa ba ba za a ji kansa ba sana'ar harka jinya wacce da larabci ake kiranta fannu tamrid ko fannu tawlid wato fannin jinya da kula da mara lafiya wannan sana'a ko wannan aiki ya fara tun shigo wadan adam duniya domin kamar yadda annabi alai salatu wassalam ya fada cewa ta dawo ibadallah fa inna allah lam yada adaan illa wada lahu dawaan illa daan wahida yace ya ku mutane in ji annabi alai salatu wassalam ku nemi magani babu wata cuta da allah ta'ala ya halitta sai da ya samu mata da magani sai ya ce arifahu man arifahu wa jahilahu man jahilahu sai dai akwai wani ya sani wani kuma bai sani ba kuma ya ce duk wanda ya shiga harkan lafiya ko harkan ba da magani ko jinya ba tare da ya kware ba idan aka samu mutun ya mutu sakamakon sakacin sa sai ya biya diya ta miliyan 100 da miliyan 10000 ko ya biya raƙumi 100 ko saniya 200 ko rago 200 ko dinare dubu ko dirhami dubu 12 ko kudin najeriya miliyan 100 da miliyan 10000 sakamakon sakaci da kai an ce a bashi magani da safa a bashi da yamma sai ka tsallake yamma kuma aka zo aka ce tsallake yamma ne ya jawo sakamakon mutuwarsa to sai a je a kawo miliyan 100 da 10000 kuma ya azumi sutta saboda rashin kwarewa da rashin kulawa zai iya sa kai sakaci ko ka ba mutun abinda ba shi ya kamata a bashi ba ko ka bashi abinda ba shi yake bukata ba ko ka ki bashi abinda yake bukata ko wani abu ya toshe masa hanci ko ya toshe masa numfashi kai kana can kana an ce ka kula da mara lafiya kana can ka kana chatin allo my love kina tura hot ana tura muke hot ga mara lafiya abu ya fado masa kan hanci biki juya kin kan laba yana ta shakar ko kuma oxygen din ta zare an ce ke ki kula da oxygen din sai ta zare ke kuma kina can kina chatin ko kin yi tafiya ke har ya samu ya jiga ta ko kuma yana bukatar numfashi sai wani abu ya toshe masa hanci biki gani ba kina can kina harkokin ki har wasakamakon haka ya mutu duk wannan zai iya faru a cikin aiki ko kuma a ce a bashi magani sai a ji a bashi ba wanda aka ce a bashi ba ko ga wanda aka can a bashi sai a tsallake lokutan da suke da muhimmanci wadanda za su iya jawo hatsari ga rayuwarsa ba a bashi ba ko kuma a yi masa mummunan mu'amala yanzu ko da mai duba mara lafiya a musulunci ca aka yi in ka je dubiya kada ka fadi kalmomin da za su tsorata mara lafiya misali ka zo duba mutum sai ka ce Allah sarki sanni ka ji Allah ya sauke ka ga mallan shehu ma da irin wannan ciwon ya mutu haji ya kandama wallahi irin wannan ciwon ya kashe ta ka kashe shi kawai ba ka sa masa fata ba ka ce duk an mutu da irin wannan ciwon shi ma sai ya ji cewa kawai mutuwa zai to amma akwai alamar dan karfin jikin da zai samu da dan karfin guyuwa da zai samu so ake in kazo ka ce ai jiki da sauki a alhamdulillah ai da alama a so wannan ai kama warke ai kawai ragewa kawai a sallame ka kawai to haka kai ma da kake masa jinya kai ma haka zaka dinga cewa sanni ya jiki to ma sha Allah to ba sha ai sha Allah ai da alamar sauki ce na na samun sauki ko ce kwarai da gaske ko da mutuwa ko zai yi ce kwarai da gaske kwanan nan nayi wata lacha amin karcin hospital ga masu kula da intensive care unit masu ganin mutun na karshe kafin ya mutu daga su sai mala'ikan mutuwa ni kai ni kai na da aka ga ya talacin sai da suka tsora tare ni ga ganin suka ma wasu mala'ikun mutuwa suna ta fadan yadda rai yake fita da yadda suke mu'amala da mutun a rayuwarsa ta karshe da yadda ake cire rai da irin yanayin cire ran da sauran abubuwa masu ban tsoro to to kun ga duk wanda zai shiga wannan harka sai ya shirya dole ya zama yana da ilimi yana da basira yana da tausayi yana kuma da iya mu'amala da mutane da girmama mutane da sanin hakokin su da rashin bambanta su ko a addinin su ko a launin su ko a kabilar su kai yanzu da kake aikin jinya ba ruwanka da akidar da wani yake da ita mutu ƙarya zo gaban ka 
ba ruwanka da addinin da yake da shi ba ruwanka da yaran sa ba ruwanka da jami'ar sa kawai patient patient ne kawai ka tsaya kai masa aiki so sai tsakanin ka da Allah haka ce a wannan dama ya kamata a kara sashi wanda ya kamata a bashi ya sha wahala ko 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 ka danna masa ciwo ya ihu ka ce yawa ka ce yawa ko kai masa allura ta rashin tausayi to duk wadannan abubuwan saboda ka fuce fushi to Allah da yadda ba Allah da yadda ka saka addinin ka a wajen mu'amala da fashion ba sai dai ka saka addinin ka wajen kai ka nuna masa kai mutumin arziki ne amma ka ka nuna masa bambancin addini ko bambancin kabila ko bambancin yare ko bambancin jinsi ko bambancin wato siyasa ko wani bambanci da komai kankantar sa kaka nuna masa a matsayin sa na wanda aka baka ikon ko aka baka hakkin kula da shi wannan musulunci ya hana to tunda harkan magani ta fara tun daga shigowa harkan dan adam duniya aka fara rashin lafiya kuma aka fara neman magani kuma aka fara jinya kun ga ashe tsohuwar sana'a ce yadda aka fara cin abinci da noma da kiyo haka fara harkan kula da lafiya domin in dai dan adam zai ci zai sha kuma zai rashin lafiya to da ko dan abun guda uku sun taho tare yaushe dan adam ya fara noma yaushe ya fara kiyo yaushe ya fara rashin lafiya yaushe ya fara neman magani yaushe aka fara jinya sa sai kace tun 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 tuni duke nan ka huta ba date ba rana ba lokaci tun tun tuni tun shigo wa dan adam duniya yake rashin lafiya yake mutuwa yake jin yinwa yake cin abinci shi yasa da Allah zai sauke annaba adam a duniya mai ce masa game da aljanna inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha saboda a duniya wadannan abun guda hudu suna faruwa amma babu so aljanna Allah taju'a fiha a cikin aljanna ba yunwa amma a duniya akwai to tunda akwai yunwa a duniya mai kamata a yi maganin yunwa abinci abinci sai an yi mai ta hanyar kiwo ko ta hanyar noma wala ta'ara sannan baka tsiraici mai maganin tsiraici sa tufafi to kun ga tufafi kuma noma ne shi ma sai an noma audigar an kada an saka an yi abin da za a daura ko abin da za a sa wanna kan la tazma'u fiha sannan baka jin kishirwa mai maganin kishirwa ruwa to kun ga dole sai an nemo ruwa an inganta ruwa an ba da ruwa an kuma sarrafa ruwa an kuma tura mutane ruwa mai inganci wanda za su sha su mu'amala su tayo da gobe wala tadha sannan baka shan hantsi baka shan zafin rana mai maganin zafin rana inuwa inuwa karkashin mai yake yinta kashin gida ko bushiya ko rumfa kaga kana bukata ka gina gida ka gina rumfa domin ka samu kariya daga zafin rana kuma ka samu inuwa ka samu hutu kaga matsala gini ta shigo kenan da matsala abinci da ruwan sha da sutura da kuma gida mahalli wadannan abubuwan duka wadannan aya ta nuna mana dalilin fito annabi adam daga aljanna ya sauka a duniya to dole sai ya tashi ya nemi wadannan abubuwan saboda ka sai zama an fara noma an fara kiwo an fara neman magani an fara jinya an fara gini har kuma dan adam kullun basira sa tana karuwa sai fannin kowanne ya zama ya ware kansa ake ganin wannan fannin yana da muhimmanci ya kamata a sama masa littattafai a sama masa kwararru a yi rubuce rubuce saboda ka sai kawai kasashe kowace kasa sai ta dauka shi yasa duk duniya duk inda ka shiga a duniya sai ka tarar da masu aikin jinya da kowane irin suna ku aka kira su saboda ba za babu kasar da ba a rashin lafiya in ku ana rashin lafiya to dole sai a shiya sa ma za ku ga kunce kunce shari'a musulunci take shafar masu aikin jinya hatta zuwa sallar juma mutum ne gashi yana cikin halin kakani kai kuma aka ce kai ka kula da shi duk minti daya ko duk awa daya ka bashi kaza aka kira sallar juma aka ce an dauke maka juma saboda ka ci gaba da shi cikin mutum 12 da ba sa zuwa sallar juma saboda larura akwai marid akwai mumarrid marid mara lafiya mumarrid kuma mai kula da shi so idan ya zama cewa in ka tafi masallaci kafin ka dawo ya shake to sai aka ce kai ma an dauke maka sallar juma kamar da aka dauke masa saboda ka me ka tsaya ka kula da shi kuma ko da sallar za ka tafi in dai mara lafiyan ka yana bukatan kula ta gaggawa to sai dai a dinga canjin aiki wani ya tsaya wani ya je sallar wani ya dawo wani ka ku tafi sallar gaba da ko mara sa lafiya in kuka tafi sallar gaba da kuka bar su ta yayyawa wani rashin lafiyan sa a daidai lokacin da ba ku nan din abu zai iya rikicewa musan kuma dole sai ana duba wata ruwa zai iya 
karka cewa ya dinga shiga wani guri ko kuma na urar da aka sa masa ta zame ko ya motsi ta cire ko wani abu ya faru wanda dama amfani ku ku tsaya ku tabbata cewa ya sha magani akan lokaci an allura aka ce ai masa an masa in canji ya kamata ai masa in duba shi ya kamata in gyara masa kwanciya za ai in kaza za ai ya zama kuna kusa to motsin ku da barin ku gurin zai iya haifar da matsala wanda zai iya kawo salwantar rai ko kuma ƙara cabewar jiki da karuwar rashin lafiya to saboda haka sai ya zama a malamai sun saka wannan a ciki sannan za mu ga a cikin ka'idodi na addinin musulunci da ya shimfada babban manufa ta addinin musulunci shine ya tsare wadan adam abu biyar duk wata doka da kuka ga Allah ya sa a cikin alqur'ani ko a hadisi ko ka santa ko baka santa ba in dai ka san abu biyar din nan zaka ga tana taimakawa wajen kara daya daga cikin abu wannan ne guda biyar na farko hibzuddi a tsare wa mutum addinin sa da haka duk inda kaji ana bayani akan akida ibada salla azmi zakka haji duk hibzuddi ne babu kannan ga baki daya su alwala su tsarki su ruwa mai tsarki duk ka sa su a cikin babun hibzuddi saboda addini zai makarana a duniya zai makarana a lahira in ba ka da shi to ba ka da qualification na ka shiga aljanna to shi yasa dole a tsaya ai addini ana bukatar sa a duniya a rayu da shi kuma ana bukatar a mutu da shi kuma ana bukatar a tashi da shi domin da shi Allah zai yi hisabi duk wannan ayyuka da muke yin an mutu sun daina aiki kawai abin da za a tambaye kamar rabu ko man nabi ko ma dinu ka to in ba ka da wadannan to da ka ka shiga uku ka ƙara uku ma ka ƙara wata uku ma Allah ya tsare mu na biyu hibzun nafs kiyaye rai kariya ga rayuka kada rai isalwanta kada rayuwar mutun ta salwanta daga cikin manufofin addinin musulunci ba ya san a salwantar da rai in dai ba shari'a bace da kanta ta yi wa mutun hukunci na aje a kashe shi ta hanyar shari'a saboda ya kashe a kashe shi ko ya yi abin da za a kashe shi in ba wannan ba babu wani mutun da aka bashi permission kawai je ya kashe wani babu shi bisalati wala taqatul an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq wala taqatul auladakum wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq wala yazunun wa man yaf'al zalika yalqa athama so dukkan manufofin addinin musulunci bayan tsara addini shine tsare rayuka to duk wasu dokokin ka duba ga suna koma ne zuwa ga tsare rayuwa da rayuka to a karkashin wannan ne zaka ga hatta ibada da muke yi ta musulunci rukunan nan guda biyar zaka ga wasu in ba ka da lafiya sai ka ga an daga maka kafa salla mu fara da salla shi tauhidi dama a zuciye yake da haka ba za a ce ba za a ce komai a kansa mutun da babu ne mai nauyi da zai dame ka ba to amma ita salla ai akwai salatul marid akwai salatul musafir akwai salatul khauf cikin salatul marid din nan ka dauko cikin littafin a ahalari ai ya ce salla ana yin ta ahali nawa ahali bakwai ka tsaya tsaye cakka yi ta in lafiyar kalau ba tare da kajin gina da komai ba to ya nuna lafiyar kalau idan ba zaka iya tsaye ba sai ka jingina to ka tashi daga matakin farko ka da mataki biyu lafiya ka za ta iya saka salla tsaye amma sai ka dan dogara ko ka jingina ko ka rike wani abu to shine mataki na bi mataki na uku rashin lafiya ka ta kai ba za ma ka iya a tsaye ba ko ka jinginan jiri zai ka da kai to sai ka zauna kai salla a zaune yanzu da can a salla mun karanta cewa wal qiyamu laha rukunun ko amma yanzu rukunin ya fadi saboda ne saboda wanda zai rukunin ba shi da lafiya rukunin ya fadi saboda kai lafiya ka Allah ya soka ka maka rukunin ya fadi sai kai a zauni amma da lafiya ka lau kai sallah a zauna bace ba amma tunda ciwo ya sa ba za ka iya a tsaye ba so wawu tsayen nan a tsaye ne ko ka tsaye ka jingina to sai ka zauna kai sallah a zauni to ita ma a zaunan in ta gagara sai ka dan jingina haka kana sallah a jingine sai hakan ma ya kai ba zai yi ba sai dai a fance to sai aka ce anan kuma akwai salasul halat zaka iya salla a kwance rigingina haka kamar yadda ake sa mutun a cikin gabari 
kuska kana kallan gabas kanka yana kudu kafa ka tana arewa bayan ka yana kallan yamma sai ya zama kuma rashin lafiyar ka ba haka zaka iya sallan ba sai ka dawo bangaren hagu kanka yana are yana arewa kafa ka tana kudu kuska ka tana kallan gabas sannan bayan ka yana kallan yamma ko ko ba zaka iya haka ba sai dai kai rigingine kafafun ka suna kallan gabas kanka yana kallan sama hannayen ka kuma suna hagu da dama haka zaka iya salla to ya mutun zai salla a wannan yanayi kun ga ba ruku'u ya fadi sujada ta fadi daguwa daga sujada ta fadi yanzu sujada ta koma cikin zuciyarka dan kanka da zaka yi hakan nan daga zaune Allahu akbar wai hakan shine ruku'u in kai haka kuma shine sujada yanzu kaga sujada ba ta samu cikakkiya ba ruku'un bai samu cikakke ba amma me yasa Allah ya maka sauki saboda baka da lafiya kunga hatta addinin da muke yi yayi la'akari cewa wasu ba su da lafiya dan haka sai ya shigo da sallal marid da alwalan marid mutumin da likita yace ko jami'in lafiya yace masa kak ka taba ruwa ciwon ka baya san a taba ruwa to shikenan yanzu alwala ta fadi sai ka koma me sai ka koma ta mama a cikin iziya ba ya mana magana akan shafa akan karan dori ko kuma bandeji ba cewa idan kafarka ko hannunka aka yi maka aiki aka rufe da bandeji ko aka yi ma plaster to mun ka zo alwala sai dai kai haka kawai da ruwa sai ka shafa kai shi kenan yanzu wanke hannun da zaka ya fadi shafa wannan ita ce abakacin wankewar saboda ne saboda baka da lafiya Allah ya tausaya maka hatta a cikin addini ya sauka ka maka saboda baka da lafiya to haka na aka tashi kuma aka ce lafiya kalau amma kuma an gaya maka in ka zuba ruwa a jikin ka zaka kamu da rashin lafiya shine hudusu maradi au ziyadatuhu au ta'khuru bur'ihi wannan suka karanta iziya ko risala za su ga suna cewa an dauke maka amfani da ruwa idan ka san amfani da ruwan zai haifan maka da ciwo yanzu lafiya kalau amma da ka taba ruwa sai kawai ka kama zazzabi ko ka kama mura to yanzu an sauke maka alwala sai kai taimama ko kuma ba ka da lafiyan saka ruwan a jikin ka zai iya kara cewa mai makon ka warke a kwana biyu in ka sa ruwa sai kai sati to saboda shari'a sai ta tausa sa maka kada kai amfani da ruwa ko kuma ta'khur bur'ihi au ziyadati ko kuma ciwon ne zai karu ko kuma jinkirin warkewa ko kuma zai faru duk sai aka ce to an sauka ke maka ka bar alwala kai amfani kai taimama ko kuma ya zama sai ya zama kuna ce ma wanda ba duk jikin mutun ya kone wanda ko ba ma maganar wanka kuma ga janaba ta same shi wata rana ya sabai sun wani fatawa ya samu janaba kuma ga rauni a jikin sa sai ya tambaye su yaya kuke gani ina da janaba sannan kuma ga shi lokacin sallah yayi kuma ga shi ina da ciwo an ji min rauni duk jiki na rauni sai wani yawa fatawa ce la budda minal gusli wallahi ko mutuwa za kai sai kai wanka sai je wanka ko sai mutu aka zo aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ya ce qataluhu qatalahumullah ala su'ilu hina lam ya'rifu fa inna ma shifa'u al-ayyi su'al annabi alayhi salatu wassalam ya ce sun kashe shi saboda me bai kamata ka wa mutum fatawa a cikin wannan yanayi ba sai kai masa fatawa yadda zai fita lafiya to kun ga anan sallah kenan rashin lafiya ya shiga cikin alwala ya shiga taimama ya shiga ruwan ya shiga sallah duk kuma saboda jinyan mara lafiya Allah ta'ala sauka ka mu dauko me yake bin wannan shine azumi dama wannan qarara Allah ta faman ka da minku maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra Allah ya sarraha cewa in ba ka da lafiya to ya sauka ka maka wajen azumi ka sha sai aka ce gaskiya rashin lafiyan nan naki hajiya a matsayina da ma'aikaci jinya ba zai yuki azumi ba ki sauke ce yan nan yanzu ina sauke azumi ki ce a a ai akwai aya fa mun kana min komari zan au ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar hajiya da ma ala ramiya ce ki ga ki jami'an lafiya ko ga ki ala ramiya ga ka jami'an lafiya ga ka ala ramma to ya ta na gode wallahi naji dadi to shikenan to kinga a lokacin ka ya sauke azumi saboda ya samu lafiya kuma Allah ta'ala shi da yace ai azumin shi yace a sauke don a sami lafiya kun ga Allah ta'ala ya shigar da to ko mu zo aikin mu zakka wannan dama kudi ne ko a kwanta baka idi uwa ka mika za ka ita magana rashin lafiya bai taso a cikin ta ba yawa ko ka danna ka tura mutun ya ji alati wannan abu ne mai sauki amma muka dauki haji 
wanda shi sai ka je da kanka to shi ma idan ba ka da lafiya sai ka tura wani imaka wata mata su ce ya rasulullah babana haji ta zama wajibi akan sa kuma gashi ba zai iya zama akan abun hawa a dogo tafiya da shi ba sai annabi alai salatu wassalam yace mata hujji an abiki to ki ja kuma shi din za a za a sa ka a wheelchair a yi dawafi da kai a sa ka a wheelchair a yi sa a yi da kai in an zo jifa sai a ajiye ka a je a yi maka jifa in ka jefa naka sai ka ce to kuma wannan na mara lafiya ta ne barin jefa masa kuma za ku ga wadanda suka taba zo aikin hajjajin ku za su ga ana zuwa da ambulance ambulance filin arfa irin wadanda ba su da lafiya ne wadanda ba su da lafiya to kuma dole su tsayi wa arfa to sai a dauko mutum daga asibiti a shigo da shi filin arfa in rana ta fadi sai a mai da shi asibitin sa yanzu yana cikin wanda suka samu aikin hajji tunda ya zo filin arfa saboda ya zo filin arfa akwai wani kissa da na karanta a wata mujalla a kasar saudiya ta wani ma'aikacin nas ne a kasar indonesia su da yake suna da yawa to in zaka zo haji sai ka fara ajiya ajiyar gata yake shekarar 10 kana ajiyar gata ko shekara 5 saboda yawan masu zuwa ba a iya daukar duka alhazan mutane akwai jihad da take da mutun sama da miliyan 100 sun 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 kai wajen miliyan 300 da wani abu to kaga in aka ce su kadai aka ce su zo haji tunda bai fi miliyan 5 ba ake zo haji wannan shekara ma mutum miliyan 2 ne to su kadai aka ce su kawo mutum miliyan 10 za su kawo to saboda haka haji sai an dau kuri'a sai an yi training sai an yi sai an sha wahala ake zo haji tari ake to sai zama wani ma'aikacin lafiya yana tarin kudin sa zai je aikin haji to in ka gama tarin kudin ka aka yi kuri'a kaci sai ayo maka test a ce ana maka congratulation ka ci nasara kai za da kai za ta faji wannan shekara saboda haka sai ka je ka shiga makarantar kuma koyon aikin haji ka je kai asara kudin ka ka je kai kai ba ai maka ba koya maka yadda ake haji ba su ba bita ake ba makaranta za ka shiga sosai a zaunar da kai aji ai maka bayanin haji sosai kai ka fahimta da kyau shi yasa za ku ga a nutse suke aikin haji ba za ka gan su suna hayaniya ba a nutse so da an karantar da kai komai guri ne ladin ladin da bi ba ko kawa ba fada ko bige dan indonesia kai ba za ba zai raba ba an musu wannan training to shi ya gama tarin sa akwai wata mata da yake aiki a asibitin da yake to tana karban magani tana biya sai ran nan sai ya ganta kawai ta tattaro yayanta tana kuka za ta bar asibitin sai ya tare ta ya ce lafiya shi kuma gashi an masa test cewa zai je haji wannan shekarar kudin sa sun cika kuma ya ci jaraba yana murna kuma sai game da wani mara lafiya me yasa tace wallahi kudin mu ne bil din mu ne ya kare kuma gashi bamu warke ba kuma gashi za a sallame mu tana kuka tana inna lillahi rajiuna sai ce to yanzu ko in hakura da zuwa aikin haji nan ne kawai in tura kudin nan cikin bil din matan nan kun ji fa imani zaki iya yin wannan zaka iya yin wannan bari ku ji abin da ya faru na ban mamaki ai ba nan kisar ta kare ba sai ya shuru matan nan tana ta kuka har ta kusa zuwa bakin gidar sai bata hanu ce tsaya kawai yayin ki shawara tsaya sai ce dawo sai ce mu je ina bil din sa aka nuna kudin su ya kare sai ce ya ya ce shi zai 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 ba da kudin kudin da kudin me zaka ba kada waka ce ce kudin ta zai ta faji ya fasa zai yi waya yanzu a ba wani a da masa da kudin sa a sa a bil din wannan mata sa a kawo ni kike nan kai ka yanke shawara kuwa kai shawara da mutane ce shi kawai dai yana ga kawai yayin ki haka kudin sa ne ba wani abu kike nan ya waya aka ce to dama mutane suna kan layi suna ta jira tunda ka ce kai ba ka so za a ba wani kuma fa ka ce na sai wajen shekaru kuma wani lokaci ki ba ko mai yana nan ba a fi sati ba a ko wani dattije mai arziki ba shi da lafiya yana zuwa wannan asibiti shi kuma dattije mai arziki irin masu rigiman nan sai ya ce shi bai ba yi da lafiya kuma sai ya ji haji a haka sai yake cewa ya yansa shi fa shi fa zai je haji 
suka ce baba ga ka ba kai da lafiya ga shekaru yace to sai me ba sai ku san yadda za ku yi da ni ba ko goya ni ne wani ku haku tafi ku duka goya ta abu za mu iya ba sai ana kula da lafiya kai ce to ku je ku nemo jami'in lafiya tunda su masu kudi ba sa shiga wancan layin kawai ko mai tsada private za su je su biya su je su ta sai suka zo asibitin suka ce da Allah suna son a ba su jami'in lafiya zai rafka mahaifin su zuwa zuwa aikin haji to dama ana ta magana sa ana ta magana sa sai kawai kuwa yace ai kawai wannan ustaz din suka zo da shi wajen mahaifin su yace za a biya maka haji za ka raka na aikin haji ba ma haji na hukuma ba haji na bip dan ka kula da ni sannan kuma zan biya ka kudin aikin da za ka yi min a can na kula da ni riba nawa zai haji kuma za a biya shi kudin aikin sa na wannan esther call ake kira su komai esther call za a biya shi esther call sai kawai sai suna fagana kawai a gaban tsohon nan kawai sai aka yaka kawai sai kuka sai suke lafiya yaran suka tambaya da ci lafiya ko ba za ka bane yace a yace wato Allah ne ya nuna min shi Allah ne Allah ne ya nuna min shi Allah ne kunji 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 abin da ya faru ashe Allah ya kira ni wannan shekara sai ya samu wannan dattijar cewa shi kuma sai ya je haji kuma ku kuka ce lalle sai da jami'in lafiya kuma aka ce ni ne jami'in lafiya da zan raka shi kuma ga shi zan yi hajin tare da na bada kudin tawa kujeran hajin ga wata mara lafiya sannan kuma ga shi za a bani estacol da tsohon da yake haka sai ya ce wancan kudin ma za a dawo maka da su ni zan dauki nauyinta to kuga sadaukarwa da yin aiki dan Allah irin wannan abin biyu na ji kuma wannan a jarida na karanta wata jarida da ake buga ana rarraba ta a harami ta laranci anan suka rubuta wannan kisa anan na karanta shi kuma na biyun shi wanda abin ya faru akan sa ne da ya ji na yi program a radio bugo ke cewa mallam wallahi misalin da ka baye sai naji kamar da ni kake sai dai bambancin kawai labarin wani ne yake da dan uwa sai yace masa to kaga ba ka da gida in biya maka haji ko in sai maka gida yayin shuru to yanzu ina fama da haya sai yace bari ya je shawara da matar sa shi wanda abin ya faru yake ga mu da kansa yace bari je shawara da matar ta sai ya je samu matar sa yace me ina ta murna ta ce yace wallahi dan uwa na ne ya bani zabi cewa ya ga muna ta fama da haya ya sai mun gida ko biya mun haji sai mata tace biya maka haji ka je ka cewa Allah baka da gida saboda haka yazo yace a biya masa haji to shikenan ka zabi haji yace ya zabi haji kana haka biya masa aka yi passport aka yi komai aka yi visa yace ya je tun a dawa furkudu mai ya zago ya zago sai ya ce Allah ba ba ni da gida abun mamaki ashe sun yi taba yin aiki a wani kamfani ya taba yin aiki ya direba a wani kamfani lokacin yana jan shi daratan kamfanin yake ja kawo mallam suka ki cibus da shi yana gama dawa bisai suka ki cibus da shi ah wane kana nan ci alaji ci kana ai ni ban ga ce ai tun ka san tun da gama akin kamfanin nan koma garin mu ta na nai ta neman ka na ji dadin zaman da muka yi da kai da tukin da kai mu ce to na gode na gode sai ce to gaga hotel din da nake ciki can da Allah in an an gama ka same ni ga lamba daki na ce to shi kuma ya manta kawai ci gaba da harkoki ya manta da wannan magana da suka yi da wannan sai Allah ya sake hada su ta ban gan ka bai ce Allah ya lai manta ne ta ce to ai dama so nake in baka gudun mu yanzu me ya damu ka ce ni damuwa ta kawai gida ya ce kamar nan nawa 
kice na abinda Allah ya sauke sai ce to zan tura maka miliyan 10 a ji a samu dan wani a dan fara amfani da shi haka kuma ya dauko wani dumi na riyalai ya kara masa ya ce wannan ko ba a kara guziri akwai sai buko matarsa hajji Allah muke albarka aka ake san mace mai imani me ya faru ta ce ai matsalar gida ta ware kin ji kin ji an yi gida kuma an yi hajji kuma za a zo miki da guziri to ita rayuwa wannan masu jinya da marasa lafiya da kake mu'amala da su baka san su waye ba wani walihin Allah ne in yace kai yaro Allah ya maka albarka a wallahi kin gama ka gama wani kuma za ku hadu da shi a gaba wata ran wani abu zai iya tasowa sai ya ce a wannan ai nas ni na ne ya ka kai aka ai na tuna kai zo bana to da ake ciki sai ka ga kawai bayani ya canza duk wadannan sai ka yi ikhlasi ba wai su kake nema ba a'a amma in kai mu amala mai kyau Allah tun a duniya zai maka sakamako ba kafin ka je lahira yasa na ce muku ka so aikin ka ka inganta aikin ka ka nemi aljanna da aikin ka to saboda haka zan ba ku misali ba ai sai in rufe akwai wata mata da ake kiranta rubayu ubintu ma'awis ma'aikaci ya jinya ci Annabi alayhi salatu wasallam duk sanda zai fita yaki sai an fita da ita duk wadanda aka ji musu rauni ko suka gaza a hanya su suke barruwa su suke aikin jinya wannan yasa malan ibn hazm al-andulisi yake cewa a ka'ida ta aikin jinya kamata a ce maza su suke kula da maza mata suke kula da mata ice amma idan akwai larura mace tana iya yi wa namiji ta kula da shi ko namiji kula da mace in akwai larura sai kawo wannan kisa cewa ruba yi ubinci mu awwis mace ce kuma wadanda suke fita yakin nan maza ne su ake ji marauni su ake ji maciwo amma annabi alayhi salatu wasallam saboda babu isassun kwararrun ma'aikatan jinya ya ba ta dama ya ba ta lasisi take fita take aikin jinya a filin daga duk wanda aka ji masa rauni za ta zo ta bude ciwon kuma da kun san sai dai a dandaka toka a sa ko a sa gishiri a ciwon kuma a dauko basilla a kama dinki ba wani abin da za a sa maka da zai kashe maka gurin kawai sai dai ka cije ka cije yadda ake yi mana sakiya ka san da an baka da lafiya sai mai ko ai asibiti da kai sai a tafi da kai makera a makera za a maka za a mama ka a sa karfe a wuta ya jajajir ai haka da shi a cikin kasa a juya shi a juya shi sai ya koma baki sai a danna mutun a rike shi da karfe sai a dauko wannan karfa sai a danna a kai lalas ko kuma sakiya ko shi ne sakiya ko lalas to fa an yi zamanin da haka ake ba mutun magani ko a ji a maka balli balli akwai na ka taba balli balli a nan mu ku san balli balli ba wanda ya san balli balli ya daga hannuwa na ko a maza ko a mata yawa me balli balli me ya ce ya ce balli balli eh wani guri ya kume ko kaza ko kaza sai a zo daidai gurin sai a tsatsaga sai jinin ya fito eh ba wancan kaho ne shi balli balli a kirji ake yin sa ko to ka ji ana yin sa ne a kirji ko a bangaren dama ko a bangaren hukwa a tsakiya shine balli balli a sa a sa re a sa aska a tsatsaga tsaga jini ya fito shi kuma wancan kaho ne wanda za a je inda yake ciwon sai a tsatsaga a tsatsaga a kafa kaho mutun ya sa iya karfin sa ya zuko 
shi yasa annab sallallahu alaihi wasallam bana san sakiya tsohon magani ne amma yanzu kilimi ya zo yanzu an daina sakiya ko da ke haizu ana yi ko saboda ka karshe nasihar da zan muku aikin ku yana da yana da babi a cikin musulunci ko musulunci yayi accepting din jami'in lafiya da likita da mai kura da lafiya da mai ba da magani amma duka uku na wannan su zama kwararru a fannin su kuma su sa tsoron Allah su sa halaye mai kyau su yi dan Allah su inganta aikin kuma su nemi aljanna da shi muna fata kuma Allah ta'ala ya ba ku nasara wanda suka gama Allah ya musu albarka wanda suke ciki kuma Allah ya sa su karasa da nasara Allah kuma ya albarkaci karatun da ake yi ya albarkaci ilimin da ake yi ya sa albarka a ciki ya kara mana lafiya da zaman lafiya dan da ba dan ba yadda za a daina ciwo ba sai in ce kada Allah ya kawo rana aikin ku to amma ai wai wasu ne jami'an kashe gobara ne suka je wa sarkin musulmi Abu Bakar Allah ya ji kansa suka zo suka ce mu ma'aikatan kashe gobara ne yace to kada Allah shi kawo mana rana aikin ku to ba sai gobara ta tashi za a yi aikin ku ba to zan ku ya samu lafiya ina ranar likita da jami'in lafiya to amma ba zai yi ba saboda Allah bai kaddara a daina rashin lafiya ba Allah bai kaddara a daina lafi ba so abin da zan ƙara sa muku wancan bayan na ce muku musulunci yana tsare addini da rayuka to na ukun shine yana tsare dukiya na hudu shine yana tsare mutuncin mutane sannan kuma na biyar yana tsare hankulan su su ne ban ƙara sa muku ba ka ku ci an tsaya a iya uku muna fata Allah ya muku albarka Allah arbakaci wannan jiha ta mu ta Kano wannan makaranta da sauran makarantu da suke haifar da ko suke yaye dalibai Allah ya sa makarantun su ƙara inganci Allah ya ƙara malaman hakuri Allah ya sa gwamnati ta ƙara zuba kayan aiki ta ƙara kula da irin waɗannan gurare masu muhimmanci Allah kuma ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi